সত্যের মশাল বাহি প্রিয় মনীষীদের পাপড়ি টিভি উন্নতি দিয়ে হবে না শুধু ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নতি দিয়ে হবে না উন্নত দেশ এবং জাতি গড়তে হলে দেশের মানুষ চোর না হয়ে দেশের মানুষ সোনার মানুষ হতে হবে ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دار الحكمة والعرفان شنغائر مانك غنجر ودوك آجيت আজকের এই আজিম উৎসান ইসলামী মাহফিলের উপস্থিত হজরত ওলামায় কেরাম সম্মানিত মুরব্বি সাহেবান সমবেত ইসলাম প্রিয় কোরআন প্রেমিক তহিদি মুসলমান ভাই ও বন্ধুগণ আল্লাপাক রব্বুল আলমিনের দরবারে প্রথমে শকর গুজারি আদায় করি যেই মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আজকের এই মুবারক জলসায় কোরআনের মাহফিলে ওলামায় কেরাম নেককার বুজুর্গার দিন আহলুল্লাহ আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতে জীবনের কিছু মূল্যবান সময় অতিক্রম করবার সুযোগ করে দিয়েছেন রব্বে করিমের বড়ই মেহরবাণী এই জন্য আল্লাহ দরবারে শুক্রিয়া আদায় করে কালে মাতস্য করে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআনে পাকের একটি আয়াত তেলাবত করেছি আয়াতে করিমার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানুষের জীবনের এমন একটি সমস্যার সহজতম সমাধান বলে দিয়েছেন যেই সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা দুনিয়ার মানুষ সবচেয়ে বেশি পেরেশান 
দুনিয়ার মানুষ তার জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় যেই সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যয় করে সেটা হলো রুটি রোজগারের সমস্যা আয় ইনকামের সমস্যা কিভাবে টাকা পয়সা রোজগার করবে এটাই দেখা যায় যে দুনিয়ার অধিকাংশ নয় বরং বরং প্রায় সকল মানুষেরই জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় হয় এই কাজে প্রতিদিন সকালবেলা একজন কৃষক ঘর থেকে বের হয়ে ফসলের মাঠে চলে যায় দিনভর শ্রম দেয় একজন শ্রমিক বাড়ি থেকে বের হয়ে তার কর্মস্থলে যায় একজন চাকরিজীবী সকালবেলা নাস্তা খেয়ে না খেয়ে কোনো রকম পরিমরি করে দৌড় দেয় অফিসে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় দেয় একজন ব্যবসায়ী সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঘর থেকে বের হয় সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয় রাত পেরিয়ে রাত দুপুর হয় ব্যবসার দোকান বন্ধ করে বাড়িতে আসবার নাম থাকে না মানুষের জীবনের এই যে বিপুল পরিমাণ সময় ব্যয় হচ্ছে সেটা হলো মূলত মানুষ চায় দুনিয়াতে ভালো করে আয় রোজগার করে সুখে শান্তিতে থাকতে আর এটা নিয়ে দুনিয়ার মানুষের খুব পেরেশানি যে কিভাবে আরো বেশি ইনকাম করা যায় এখন যে অবস্থায় আসি এর চেয়ে আর একটু ভালো কিভাবে থাকা যায় আয়রোজগারের সমস্যা এটা দুনিয়ার মানুষের সবচেয়ে জটিলতম সমস্যা আর এই সমস্যার সমাধানে দুনিয়ার মানুষ তার মহামূল্যবান জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে কথা ঠিক কিনা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন মানব জীবনের সবচেয়ে জটিলতম সমস্যার সহজতম সমাধান আল্লাহ বলে দিয়েছেন আল্লাহ বলেছেন যদি কোন দেশের মানুষ কোন গ্রামবাসী কোন শহরবাসী নগরবাসী কোন জনপদের মানুষ যদি দুটি শর্ত পূরণ করে এক নম্বর হল তারা যদি তাদের ইমানকে খাটি করে তারা যদি তাদের ইমানকে সহি করে পাক্কা সাচ্চা ইমানদার হয়ে যায় এবং তারা যদি তাকওয়া এবং পরহেজগারি অবলম্বন করে তারা যদি তাদের প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং তাকওয়াকে বুনিয়াদ বানায় তাহলে আমার আল্লাহ ওয়াদা করেছেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমি আল্লাহ সেই জনগোষ্ঠীর উপর সেই জাতির উপর সেই মানুষের উপর আসমান এবং জমিন থেকে বরকতের সকল দুয়ার গুলো আমি খুলে দিব কিন্তু আল্লাহ পাক আফসুস করে বলতেছেন দুনিয়ার মানুষ আমার কথাটা বিশ্বাস করলো না দুনিয়ার মানুষ আমার কথাটা বিশ্বাস করলো না ওরা বিশ্বাস করলো ওদের যুক্তিতে ধরলো ইমান আর তাকওয়া দিয়ে পেট ভরবে কেমনে ওরা বুঝলো যে ইমানদার হলে তাকওয়া করলে আমার আরাম আয়সের ব্যবস্থা হবে কেমনে মানুষ আমার কথাটা বিশ্বাস করলো না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আফসুস করে বলতেছেন আল্লাহ বলেন যেহেতু তোরা আমার কথা বিশ্বাস করলি না এই জন্য আমি আল্লাহ তোদেরকে এই ফলাফল এবং এই পুরস্কার দিলাম না আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝবার তৌফিক দান করেন দেখেন আল্লাহ পাক দুটি শর্ত আরোপ করেছেন দুই শর্ত পূরণ কর আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আসমান এবং জমিন থেকে তোদের জন্য বরকতের দুয়ার গুলো খুলে দিব বরকতের দুয়ার খুললে কি হবে ইনশাল্লাহ যার জন্য আল্লাহ পাক বরকতের দুয়ার খুলবেন তার জীবনে অভাব বলতে কিছুই থাকবে না আল্লাহ পাক যে জাতির জন্য বরকতের দুয়ার খুলবেন 
পৃথিবীতে সে জাতি দরিদ্র থাকবে না আল্লাহ পাক যে জাতির জন্য বরকতের দুয়ার খুলবেন সে জাতি পৃথিবীতে সমৃদ্ধশালী জাতিতে রূপান্তরিত হবে প্রশ্ন করতে পারেন যে শর্ত হলো ইমান আর তাকবা ইমানদার হয়ে গেলে তাকবা অবলম্বন করলে হুজুর বলতেছেন কি যে অভাব দূর হয়ে যাবে সমস্ত অভাব দূর হয়ে যাবে অথচ আমরা দেখি তো সব উল্টা কি দেখেন দেখি সমাজের মধ্যে যারা মুত্তাকি পরহেজগার আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ ভালো মানুষ সৎ সমাজে দেখা যায় যে এরাই সব গরিব মানুষ সমাজে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই হলো অভাবী পক্ষান্তরে যারা হালাল হারামের বাস বিচার নাই সুদ ঘুষের কোনো পার্থক্য নাই দুর্নীতি সুনীতির কোনো ভেদাভেদ নাই সবভাবে টাকা পয়সা কামাই করে ডান হাতেও কামায় বাম হাতেও কামায় টেবিলের উপর দিয়েও কামায় নিচে দিয়েও কামায় সব খায় চতুর্দিক থেকে যারা টাকা পয়সা উপার্জন করে হালাল হারামের বাস বিচার করে না অন্যায় অবিচার করে জুলুম করে টেন্ডার বাজি করে চাঁদাবাজি করে জনগণের সম্পদ চুরি করে রাষ্ট্রের সম্পদ দুর্নীতি করে সমাজে দেখা যায় এই সমস্ত মানুষই তো বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক তারা টাকার কুমির আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ বিশাল বিশাল প্রাসাদ তারা তৈরি করে আকাশ ছোঁয়া তাদের সেই সকল প্রাসাদের নিচে সাধারণ ইমানদার মুত্তাকি পরহেজগার মানুষগুলো সব সিরে সেপ্টা হওয়ার অবস্থা অথচ আপনি বলতেছেন যে ইমান এবং তাকবার পথ অবলম্বন করলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সমৃদ্ধি দান করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যাবতীয় অভাব দূর করে দিবেন এটা কি করে সম্ভব প্রশ্ন আসতে পারে কি পারে না মোহতারাম হাজরিন এই প্রশ্ন আজকের নয় আল্লাহ পাক যেদিন থেকে তার কোরআনে পাকে এই আয়াত নাজিল করেছেন সেই দিন থেকে এই প্রশ্ন আসে আর আলহামদুলিল্লাহ যেই দিন থেকে এই প্রশ্ন আসে সেই দিন থেকে এই প্রশ্নের দাঁত ভাঙ্গা জবাব আছে অভাবের পথ এটা তো হলো অভাব এবং দারিদ্রের পথ সম্পদ কম হওয়ার পথ এটা আবার মানুষের সমৃদ্ধির পথ হয় কিভাবে এই প্রশ্নের জবাব যুগে যুগে মুফাসিরিনে কেরামগঞ্জ দিয়েছেন সমস্ত জবাবগুলো এক মাহ ফেলে আলোচনা করা সম্ভব না সময় এত দীর্ঘ কুলাবে না সংক্ষিপ্তভাবে তার মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য জবাব আমি আপনাদের সম্মুখে উল্লেখ করব যে কিভাবে ইমান এবং তাকবার মাধ্যমে মানুষের জিন্দেগিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি এই ওয়াদা বাস্তবায়িত হতে পারে মোহতারাম হাজরিন আমার আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ওয়াদা করেছেন আমার আল্লাহ যে ওয়াদা করেন আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা কত পারছেন আল্লাহর ওয়াদা প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো উপায় আছে কোনো সম্ভাবনা আছে প্রথম কথা হলো এই শতভাগ ইমান এবং ইয়াকিনের সঙ্গে আল্লাহর কথার সামনে আত্মসমর্পণ করি আমরা আল্লাহ যা বলেছেন সেটাই সঠিক আমার বুঝে আসুক বা না আসুক আমি বুঝতে ভুল করতে পারি আমার আল্লাহ বলতে ভুল করতে পারেন না তবে এরপরে আলহামদুলিল্লাহ ওরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ইমান এবং তাকবার মাধ্যমে কিভাবে মানুষের জিন্দেগিতে সমৃদ্ধি আসতে পারে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দুটি জবাব আমি আপনাদের সম্মুখে উল্লেখ করব প্রথম জবাব হলো এই যে ইমান এবং তাকবার প্রভাবে একজন মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনে সমৃদ্ধশালী হতে পারে ইমান এবং তাকবার বরকতে একটি পরিবার অর্থনৈতিক অভাব থেকে মুক্ত হতে পারে বলবেন কিভাবে এই প্রশ্নের জবাব বুঝবার জন্য আমাকে এবং আপনাকে প্রথমে আল্লাহর কোরআনের শব্দ আল্লাহ যেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটা হলো বরকতের দুয়ার খুলবেন কিসের দুয়ার বরকতের দুয়ার খুলবেন আমাকে সর্বপ্রথম 
কোরআনে পাকের এই তাৎপর্যময় শব্দ বরকত বলতে কি বুঝি সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে মা মানল বারাকা বারাকা কাকে বলা হয় কোরআনে পাকের শব্দ হলো বারাকাত বহু বচন তার এক বচন শব্দ হলো আল বারাকা তো এই বারাকা শব্দের অর্থ কি এই বারাকা শব্দ এমন একটা তাৎপর্যময় শব্দ পৃথিবীতে কোন ভাষায় এই শব্দের কোন অনুবাদ হয় না ট্রান্সলেশন হয় না এই শব্দকে অন্য কোন ভাষার কোন শব্দের দ্বারা অনুবাদ করা যায় না তর্জমা করা যায় না ট্রান্সলেশন করা যায় না ব্যাখ্যা করতে হয় হাজর শাইখুল হাদিস আল্লাহ আজিজুল হক নব্বর আল্লাহ আমার আব্বা জান মরহুম রহমতুল্লাহ আলাই তিনি খুব সরল সহজ ভাষায় বরকত শব্দের অর্থ বুঝাইতেন মানুষকে আমি বহুবার শুনেছি হজরতের মুখে তিনি বলতেন যে বরকত মানে কি জানেন বরকতের অর্থ হল অল্প তেলে মসমসা ভাজা বরকত মানে কি অল্প তেলে মসমসা ভাজা এর নাম হলো বরকত আরে ভাই বেশি তেল দিয়ে তো মসমসা সবাই ভাজতে পারে কথা ঠিক কি না তেল যদি বেশি হয় তাহলে মসমসা তো সবাই ভাজতে পারে বেশি তেল দিয়ে ভাজলে তো মসমসা হবেই বেশি তেল দিয়ে ভাজলে তো খাসতা হবেই কথা ঠিক কি না দুনিয়ার মানুষ সবাই চায় যে ভাজা জিনিস যখন খাবো তো ভাজাটা যেন কি হয় মসমসা হয় ভাজা জিনিস এখন তো আর ভাজা বলে না এখনকার নতুন যুগের মানুষ বলে ফ্রাই কি বলে চিকেন ফ্রাই ওই আগের মুরগির গোস্ত বাইজা খাইতো ওইটার এখন চাইনিজে গিয়ে কি বানাইছে চিকেন ফ্রাই ফিস ফ্রাই মাছ বাজারে কি করে ফিস ফ্রাই ভালো কথা ফ্রাই খাও আমরা ভাজা খাই একই জিনিস তো ভাজা জিনিস যারাই খায় মানুষের চাহিদা থাকে ভাজাটা যেন কি হয় মসমসা হয় কিন্তু মসমসা তো আর সহজে হয় না মসমসা করে ভাজতে হলে তেল বেশি দিতে হয় বেশি ভালো করে ভাজতে চাইলে ডুবন্ত তেলে ভাজতে হয় কেমন তেলে ডুবা তেলে যেমন আমাদের সমাজের সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ভাজা জিনিসের নাম হলো সানাসুর ভাজা কি ভাজা সানাসুর ভাজা মসমসা হওয়া লাগবে কি লাগবে না মসমসা না হলে চানাচুর কেউ কিনবে কিন্তু চানাচুর মসমসা কিন্তু সহজে হয় না চানাচুর ভাজে ডুবন্ত তেলের মধ্যে তখন এটা মসমসা হয় যদি ডুবন্ত তেলের মধ্যে না ভাজেন তাহলে এটা মসমসা হবে না এটা হবে ওদাইন না পোতাইন না নেতাইন না যে যেটা বলে বুঝেন কথা ঠিক পুরী ছিলেন পুরী কয়রকম পুরী ছিলেন তিন রকম পুরী হলো সাধারণ মানুষ চিনে কয় রকম হোটেল গুলোতে সকাল বেলা ভাজে ডাইল পুরি বিকাল বেলা ভাজে আলু পুরি আর দুপুরের পর থেকে রাত পর্যন্ত ভাজে হলো কিমা পুরি কয় রকম পুরি তো আলু পুরি আর ডাইল পুরি ভাজে হলো ডুবন্ত তেলের মধ্যে কড়াই ভর্তি তেল থাকে একটা করে ছাড়তে থাকে নিচে ঢুকে ওটা ভাজা হয়ে উপরে উঠে মসমসা হয় আর কিমা পুরি কড়াইয়ের মধ্যে ভাজে কিন্তু সারাক্ষণের উপরে তেল মারতে থাকে তাহলে কি হয় মসমসা হয় কথা ঠিক আমাদের পুরাতন ঢাকায় আরেক রকম পুরী আছে এটা সন্ধ্যার পরে পুরান ঢাকার সিপাগল্লির মধ্যে পাওয়া যায় ওটা কড়াইয়ের মধ্যে ভাজে না ওটা ভাজে না তাওয়ার মধ্যে তাওয়া চিনেন সমান যেটার মধ্যে রুটি থাকে এই তাওয়ার মধ্যে ভাজে হলো এক রকম পুরী ওই আধা সটাক তেল দিয়ে পাঁচটা পুরি ভাজে এরকম মোটা মোটা পুরি ওটার নাম হলো খেতা পুরি কি নাম এটা বাস্তব বলতেছি পুরান ঢাকা লালবাগ থেকে নিয়ে শুরু করে সদরঘাট পর্যন্ত মাগরিবের পরে রাস্তার গলিতে গলিতে এরকম খেতা পুরি পাওয়া যায় এটার নাম খেতা পুরি কেন কারণ এটার মধ্যে তেল কম দেওয়া হয় এই জন্য এই পুরিটা মসমসা হয় না আলু পুরির মতো এই পুরিটা মসমসা হয় না ডাল পুরির মতো এই জন্য এটার নাম রাখছে কি খেতা পুরি অর্থাৎ এটা খেতার মতো নেতেন না হয় তাহলে তেল যদি বেশি দেন পুরি হবে মসমসা তেল যদি কম দেন পুরি হবে খেতা পুরি হবে এটা আর মসমসা পুরি হবে না 
মহতারাম হাজিরিন যদি কেউ মাছ ভাজা খেতে চায় সাধ্য থাকুক বা না থাকুক প্রত্যেকটা মানুষের চাহিদা থাকে মাছটা যেন মসমসা হয় ভাজা বেশি তেলের মধ্যে মাছ ভাজলে মাছ মসমসা হয় কিন্তু মসমসা করে ডুবন্ত তেলের মধ্যে মাছ ভেজে খাওয়ার সামর্থ্য সবার নাই যাদের টাকার কোনো অভাব নাই তারা দেশি কই মাছ কিনতে পারে এক কুড়ি কই মাছ এক হাজার টাকা দাম দেশি কই মাছ বড় সাইজ না মাজারো সাইজ এক কুড়ি কই মাছের দাম কত মিনিমাম এক হাজার টাকা সাইজ যদি একটু বড় হয় এক কুড়ি কই মাছের দাম হবে দুই হাজার টাকা আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা ইলিশ মাছ যদি কিনতে চান পয়লা বৈশাখের আগে আগে তাহলে একটা কই মাছ একটা ইলিশ মাছের দাম হলো পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে তিন হাজার টাকা দিয়ে মাছ কিনলেন ভাজা মাছ খাবেন দেড় কেজি দুই কেজি তেলের মধ্যে মাছ ভাজবেন মাছটা মসমসা হবে দোস্ত কিন্তু যে ব্যক্তি নুন আনতে পান্তা ফুরায় রিক্সার প্যাডেল না চালালে যার ঘরের মধ্যে উনুনের আগুন জ্বলে না চুলায় আগুন জ্বলে না তার পক্ষে এক হাজার টাকা দুই হাজার টাকা দিয়ে কই মাছ কিনে খাওয়া সম্ভব নয় সে বেশি চেয়ে বেশি পুটি মাছ খায় পুটি মাছ কিনে আনলো ভাজা মাছ খাবে বড় লোক খায় কই মাছ ভাজা গরিব হয়েছে এজন্য সে পুটি মাছ ভাজা খায় কিন্তু মাছ ভাজা খাওয়ার সময় তারও স্বাদ থাকে তারও আশা থাকে সেও মসমসা ভাজা খাবে কিন্তু মসমসা ভাজা খাবে কি করে পুটি মাছ এক ভাগা কিনতে গেলে তার লাগছে একশো টাকা তার সারা দিনের কামাই অর্ধেক শেষ এখন এটা যদি ডুবন্ত তেলের মধ্যে ভাজতে চায় তেল লাগবে তার দেড় কেজি তেলের কেজি হলো একশো বিশ টাকা একশো বিশ টাকা করে তেল কিনে দেড় কেজি দিয়ে পুটি মাছ ভেজে খাওয়ার সামর্থ্য তো সবার নাই আমার আল্লাহ বলতেছেন বান্দা তুই ইমান আর তাপর পথ অবলম্বন কর আমি আল্লাহ আলমিন তোর ইমান এবং তাকবার বরকতে তোর ওই পুটি মাছ একশো টাক তেল দিয়ে আমি আল্লাহ এমন সুস্বাদু করে ভেজে দেব হারাম করে দেশি কই মাছ দেড় মন দিয়ে তেল দিয়ে ভাজলেও তোর মতো সুস্বাদু হবে না আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে দিয়েলেন स्वास्थ्यसम्मत कर आल्ला पाक भेजे दीबें जे व्यक्ति हराम कमाय तकवर धार धरे ना हराम घर देश कई मास बोझाते चेन जरा इमान पथ अवलम्बन करें आल्ला पाक तरफ जिंदगी बरकत दान कर बरकत दान कर अर्थ की बरकत दान कर अर्थ हल ये आल्ला पाक जिंदगी समस्त चाहिदा गो स्वल्प सम्पदे पूरण कर दें তার জিন্দগির সমস্ত হাজার গুলো আল্লাহ পাক অল্প পয়সা দিয়ে আল্লাহ পূরণ করে দেন আল্লাহ পাক তার জীবনের সমস্ত স্বপ্নগুলো অল্প পয়সা দিয়ে এমন ভাবে পূরণ করেন হারাম কর লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করেও গরিবের মতো ইমানদার মুত্তাকির মতো স্বল্প সম্পদের সুখ কোনোদিন কল্পনা করতে পারে না মুক্তারাম হাজরিন ইমান এবং তাকবার মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে সমৃদ্ধি দান করেন এই সমৃদ্ধি দুনিয়ার লক্ষ কোটি টাকা দিয়ে অর্জন করা সম্ভব না আমি এবার আপনাদেরকে এই কথাটা আরো আরো ডিপলি আরো গভীরতায় গিয়ে আপনাদের সামনে বুঝাবার চেষ্টা করি আল্লাহ পাক বলবার এবং বুঝবার তৌফিক দান করেন দস্ত টাকা পয়সা দুনিয়াতে মানুষ কামাই করে আয় রোজগার করে ভোর থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত মানুষ টাকার পিছনে অহর্নিশ ছুটছে পাগল আর উন্মাদের মতো মানুষ টাকা পয়সা কামাই করতেছে নিজের জীবন যৌবনকে বিসর্জন দিয়েছে নিজের জীবনের স্মরণ সময়গুলো প্রবাসে থেকেছে নিজের স্ত্রী পুত্র পরিজন থেকে দূরে থেকেছে একটাই স্বপ্ন যে টাকা পয়সা কামাই করে 
শেষ জীবনে একটু সুখ করবেই তো নাকি তাহলে মানুষ এত টাকা পয়সা কামাই করে কেন কামাই করে জীবনের চাহিদা গুলো পূরণ করবার জন্য এই তো নাকি দেখেন অর্থনীতি পৃথিবীর অন্যতম সেরা একটা বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো অর্থনীতি ইকোনমিক্স এই ইকোনমিক্স অর্থনীতির এই জ্ঞান এই পড়াশোনা সারা দুনিয়াতে আছে দুনিয়ার এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজে পাওয়া যাবে না যে বিশ্ববিদ্যালয়তে অর্থনীতি নিয়ে পড়া লেখা নাই সারা দুনিয়ার সমস্ত দেশ এবং রাষ্ট্রগুলোতে যারা অর্থনীতিবিদ তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাইটাল রোলগুলো তারা প্লে করে সারা দেশ এবং জাতি পরিচালনা করবার ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদদের ভূমিকা থাকে সবচেয়ে বেশি একটা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হলো অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাফল্য এবং ব্যর্থতার উপর একটা সরকার এবং রাষ্ট্রের ব্যর্থতা এবং সফলতা নির্ভর করে কথা ঠিক এই যে অর্থনীতির পড়াশোনা এটা কেন কেন টু সলভ এ সিঙ্গেল প্রবলেম একটা সমস্যা সমাধান করবার জন্য শুধু একটা সমস্যা সমস্যাটা কি সমস্যাটা হলো এই যেটাকে অর্থনীতির পরিভাষায় বলা হয় স্কার সিটি যারা স্কুল কলেজে পড়াশোনা করেছেন শব্দটা হয়তো কেউ শুনে থাকবেন অথবা কেউ শুনেন নাই না শুনলে আমার কাছ থেকে শুনে নিন শব্দটার নাম হলো স্কার সিটি স্কার সিটি মানে কি এটা একটা ছোট্ট শব্দ এর বড় একটা মিনিং আছে মিনিংটা হলো এই দেয়ার আর দেয়ার রিসোর্সেস আর লিমিটেড দেয়ার রিসোর্সেস আর লিমিটেড বাট ওয়ান্স আর আনলিমিটেড পৃথিবীতে মানুষের সম্পদ হলো সীমিত কিন্তু মানুষের চাহিদা হলো অসীম মানুষের চাহিদা আনলিমিটেড অসীম হলো মানুষের চাহিদা কিন্তু সেই চাহিদা পূরণ করবার জন্য দুনিয়াতে সম্পদ সীমিত না অসীম দুনিয়াতে সম্পদ সীমিত না অসীম সম্পদ হলো সীমিত মানুষের চাহিদা হলো অসীম মানুষের চাহিদা যে অসীম এটা শুধু অর্থনীতিবিদদের কথা নয় বরং এটা সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ বিজ্ঞানী সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর দুনিয়ার মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের পরিক মানুষের শিক্ষক এবং মানুষের চিকিৎসক আত্মার চিকিৎসক মানবিক চিকিৎসক নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মানুষের চাহিদা হলো অসীম আল্লাহ নবী একদিন সাহাবায় কেরামকে গ্রাফিক্যাল চিত্রের সাহায্যে বুঝিয়েছেন আজকের আধুনিক যুগে যারা গ্রাফ আঁকেন আপনাদের থেকে চোদ্দশো বছর আগে আল্লাহর পয়গম্বর গ্রাফ এঁকে দুনিয়ার সাহাবায় কেরামকে নবীজি তার উম্মতকে এই গ্রাফ শিক্ষা দিয়েছেন যে কিভাবে গ্রাফের মাধ্যমে চিত্রের সাহায্যে একটা জটিল জিনিস সহজ করে বোঝানো যায় আল্লাহ নবী একদিন দুটো চিত্র আঁকলেন একটা চিত্র হলো বৃত্তের মতো কিসের মতো বৃত্ত বুঝেন গোলাকার একটা চিহ্ন এরকম একটা গোলাকার চিহ্ন আঁকলেন বৃত্ত আর সেই বৃত্তের মধ্যখান থেকে লম্বা একটা রেখা টানলেন বৃত্তের মধ্যখান থেকে লম্বা রেখা যেটা বৃত্তের বহু বাইরে চলে গেছে দুটো চিত্র অঙ্কন করবার পর নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এবার এই দুই গ্রাফ এবং চিত্রের তিনি বিবরণ এবং বিশ্লেষণ করলেন বললেন এই যে বৃত্তটা তোমরা দেখছো গোলাকার চিহ্ন এই যে বৃত্ত আমি আঁকলাম এটা হলো মানুষের হায়াত এটা হলো মানুষের জীবন আর এই যে বৃত্তের মধ্যখান থেকে বৃত্তের বাইরে আরো দুই হাত পর্যন্ত লম্বা একটা রেখা আমি টানলাম এটা হলো মানুষের আমাল এটা হলো মানুষের চাহিদা এটা হলো মানুষের স্বপ্ন আল্লাহ পয়গম্বর বোঝালে মানুষের জীবনটা হলো বৃত্তুবন্দি এক হাত হলো মানুষের বৃত্ত জীবনটা হলো মানুষের সত্তর বছরের জীবনটা হলো মানুষের আশি বা নব্বই বছরের সর্বোচ্চ সত্তর থেকে আশি বছরের জীবন এটাই হলো মানুষের জীবনের বৃত্ত কিন্তু মানুষের চাহিদা কত দূর মানুষের এত এই পরিমাণ চাহিদা প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়ের মধ্যে থাকে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন ওই চাহিদা যদি তাকে পূরণ করতে দেন তাহলে কম পক্ষে তার হায়াত লাগবে পাঁচশো বছর পাঁচশো বছর দিয়েও তার চাহিদা পূরণ হবে না মানুষের চাহিদা যদি মানুষের জীবন যদি থাকে আধা হাত মানুষের চাহিদা থাকে সাড়ে সাড়ে হাত 
এটা হলো আল্লাহর পয়গম্বর বলেছেন চিত্রের সাহায্যে এরপরে আল্লাহর পয়গম্বর আর এক হাদিসের মধ্যে বলেছেন লাউ কানা লি বানি আদম ওয়া দিয়ান মিন জাহাবিন লা তালাবাল আখার আমার আল্লাহ যদি দুনিয়ার কোন মানুষকে দুইটা স্টেডিয়াম ভর্তি দুইটা বিশাল বিশাল মাঠ ভর্তি স্বর্ণ দান করেন কি কি দান করেন স্বর্ণ দান করছে দুই মাঠ ভর্তি সোনার মালিক যদি কেউ হয়ে যায় এরপরও সে ক্ষান্ত হবে না লাতাল আবাল আকার তখনও তার চাহিদা থাকবে যে আমার তো আরেকটা মাঠ খালি পরে আছে ওটাও যদি সোনা দিয়ে ভরে যেত কতই না ভালো হইতো কথা ঠিক কি না এটা আমার নবীর হাদিস আল্লাহর পয়গম্বর মিথ্যা বলেন না অবাস্তব কোনো কথা বলেন না চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহর নবী এর সাথ করেছেন এই পৃথিবীতে মানুষের মুখ মানুষের পেট দুনিয়ার টাকা পয়সা দিয়ে ভরে না দুনিয়ার খাবার দাবার দিয়ে মানুষের পেট ভরে না মানুষ যত বেশি খায় আরো বেশি খাই খাই করে যত পায় আরো বেশি পাই পাই করে মানুষের চাহিদা পূরণ হয় না আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীতে একটাই পদার্থ তৈরি করেছেন যার মাধ্যমে মানুষের পেট ভরে যায় সেই পদার্থের নাম হল কবরের মাটি কবরের মাটি ছাড়া মানুষের পেট ভরে গেছে আজ পর্যন্ত কাউকে দেখাতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত মুখের মধ্যে কবরের মাটি না ঢুকছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটা মানুষ বলে আমার আরো দরকার আরো দরকার যার যত আছে তার আরো বেশি দরকার যার যত বেশি আছে তার বিশ্বাস হয় কথাটা যদি বিশ্বাস না হয় আগামীকালকে সকালে রাস্তায় দাঁড়াবেন এই আগামীকালকে সকালে রাস্তায় দাঁড়ায় দেখবেন যদি এখান দিয়ে প্রথমে ভোরে দেখবেন একটা রিক্সাওয়ালা যায় জিজ্ঞাসা করবেন কিরে তোর আছে কি পরিমাণ আমার কিচ্ছু নাই হুজুর আমি ভাড়াটা থাকি রিক্সাও আমার না ভাড়ায় রিক্সা চালাই ঘর ভাড়া থাকি রিক্সাও মালিকের রিক্সা ভাড়ায় খাটাই তাহলে আমার কিচ্ছু নাই মাথা গুজবার খাইও নাই ইনকাম করবার একটা রিক্সাও নাই আমি নিঃস্ব অসহায় কতটা তুই কত টাকা কামাই করতে চাস সারা দিনে যদি কোন রকম তিন থেকে চারশো টাকা কামাই হয় তাহলে হুজুর আমি সুখে শান্তিতে আমার দিন কেটে যাবে আমার আর চাহিদা নাই রিক্সাওয়ালার চাহিদা কত যার থাকার ঘর নাই রিক্সাটার নিজের নাম তিন থেকে চারশো টাকার তার চাহিদা এরপরে আপনার সামনে দিয়ে যায় আর একটু ভালো একজন মানুষ সে হলো মুদি দোকানের মালিক দোকানটা তার নিজের বাপের ভিটায় এবং মোটামুটি পুঁজি খাটাবার মতো এক দুই লাখ টাকাও তার আছে তারা জিজ্ঞাসা করবেন কই যান কার মোকাম করতে যাই কত টাকা ইনকাম করবার টার্গেট পার ডে ডেলি কত টাকা আপনার ইনকাম হলে চলে কয় দুই লাখ টাকা খাটাইছি নিজের দোকান কম পক্ষে মাসে যদি বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা কামাই না হয় তত সংসারই চলবে না তাহলে অর্থাৎ তার গড়ে প্রতিদিন সাত থেকে আটশো টাকা এক হাজার টাকা কামাই না হলে তার চলবে না কত ঠিক তার দোকান আছে ঘর আছে বাড়ি আছে এই জন্য তার চাহিদা হলো এক হাজার টাকা করে কামানো এরপরে আরেকজন আসবে সে হলো বড় ব্যবসায়ী বিগ মার্চেন্ট পার্টি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক কয়েক কোটি টাকা খরচ করে সে দোকান দিয়েছে তারা জিজ্ঞাসা করেন প্রতিদিন আপনার কামাই করবার টার্গেট কত সে হিসাব নিকাশ করে করবে যা অবস্থা আমার যদি প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা মিনিমাম কামাই হয় তাহলে কোনোভাবে আমার জীবনটা চলে যাবে কোনোভাবে তার জীবন চলবার জন্য কত টাকার দরকার পার ডে পঞ্চাশ হাজার টাকার দরকার এর পথে যে পরে যায় একজন শিল্পপতি বিশাল বড় লোক সারা বাংলাদেশের মধ্যে নাম করা শিল্পপতি বড় লোক ধনী মানুষ তারে জিজ্ঞাসা করবেন প্রতিদিন আপনার কত টাকা ইনকাম হলে চলে কয় যে কোনো রকম যদি পার ডে এক কোটি টাকা ইনকাম হয় তাহলে কোনোভাবে আমার জীবনটা চলবে কথা ঠিক কি না তাহলে যে সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় শিল্পপতি তার প্রতিদিন এক কোটি টাকার দরকার যে মাঝারি সাইজের প্রতিদিন তার এক লক্ষ টাকা দরকার যে ছোট সাইজের ব্যবসায়ী প্রতিদিন তার পঞ্চাশ হাজার টাকার দরকার যে একটা মুদি দোকানের মালিক তারও প্রতিদিন এক হাজার টাকা দরকার যার কিছুই নাই একটা থাকার মতো মাথা গুজবার এক ইঞ্চি জায়গাও নাই তার মাত্র তিনশো টাকার দরকার কথা ঠিক আল্লাহর পয়গম্বর কত বাস্তব সম্মত কথা বলেছেন মানুষের চাহিদা মানুষের মুখ আর মানুষের পেট ভরবার মতো আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই দুনিয়াতে একটা জিনিসই সৃষ্টি করেছেন সেই জিনিসটার নাম হলো কবরের মাটি কবরের মাটি খাওয়ার আগ পর্যন্ত বলে আরেকটা বাড়ি দরকার 
प्रमाणित हलिमिटेड मानुषर चाहिदा हलो असीम कथा ठीक क्या दस्त सीमित सम्पद दिए असीम चाहिदा पूरण करा सम्भव नए सीमित सम्पद दिए कोदिन मानुष असीम चाहिदा पूरण करते अर्थनीतर थिरी आविष्कार नानाधरणर अर्थनीतर नीति सूत्र आविष्कार करा जाते अंत अंत सीमित सम्पद दिए असीम चाहिदा परिपूर्ण जदिव पूरण करा सम्भव नए तबुओ कि मैक्सिमाम सैटिसफैक्शन पूरण जनक प्रदान करते समाज मध्य समाज मध्य वास्तवतार निखे देखी वास्तवतार निखे जो देखी जरा हक हान पथे चले जरा ईमान और तकवार पथे चले आल्लामीन तर परिवारिक जीवने एम एक आत्मतृप्ति आल्ला पाक दान करें एम एक परिप्ति आल्ला पाक रब्बुल आलमीन दान करें हराम खोरतार जिंदगी तरक्तिगत एवं परिवारिक जीवने से तृप्तर कथा को दिन कल्पना करते दस्त यो अबास्तव कथा नए 
আলহামদুলিল্লাহ এই সমাজের বাস্তব চিত্রের কথা আমি বলছি বাস্তব চিত্রের কথা আমরা বলছি অনেক সময় আমরা দূর থেকে যা দেখি দূর থেকে আমরা দেখি বিশাল বাড়ি গাড়ির মালিক অবৈধ সম্পদের পাহাড় তৈরি করেছে আকাশ ছোঁয়া রাজপ্রাসাদ তৈরি করেছে আমরা মনে করি এই লোকটার মনে হয় সমস্ত চাহিদা পূরণ হয়ে গেছে কিন্তু দোস্ত একটা কথা তোমরা আমার মনে রাখো দূর থেকে আমরা যা কিছু দেখি তার সবটা কাছে গেলে বাস্তবতায় রূপান্তরিত হয় না মোহতারাম হাজরিন ঢাকা আরিচা মহাসড়কে গিয়ে দাঁড়াবেন সোজা রাস্তা দিনের বেলায় দুপুর বারোটা খরখরা রোদ উত্তপ্ত প্রচন্ড রোদ এক কিলোমিটার দূরের দিকে তাকাবেন মনে হবে রাস্তার মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত পানি থই থই করতেছে বাস আটটা আগুলো আসে রাস্তার মধ্যে পানির মধ্যে বাসের ছবিটা দেখা যায় মনে হয় ওখানে মনে হয় অনেক পানিতে ভাসতেছে রাস্তা আপনি দৌড়াইতে থাকেন এক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেন যে দেখবেন যে পানি তো এখানে না আরো এক কিলোমিটার দূরে আবার আর এক কিলোমিটার দৌড়ায় যান যে দেখবেন পানি ওখানে না পানি আর এক কিলোমিটার দূরে এভাবে আপনি চলতে থাকবেন আপনি যতদূর পর্যন্ত চলবেন পানি সব সময় আপনার কাছ থেকে এক কিলোমিটার দূরেই থাকবে চলতে চলতে এক সময় সূর্য অস্তমিত হবে অন্ধকার দিয়ে সারা পৃথিবীটা ঢেকে যাবে কিন্তু দুস্ত কোশ্চিনকালে আপনি পানির দেখা পাবেন না কারণ এটা এমন এক পানি যেই পানি দূর থেকে দেখা যায় এই পানি কোন সময় কাছে থেকে হাতে দিয়ে ধরা যায় না আমরা যারা মনে করি অবৈধ সম্পদের মধ্যে সুখ আছে আমরা যারা মনে করি হারাম উপার্জনের মধ্যে শান্তি আছে আমরা যারা মনে করি বিশাল দুর্নীতির টাকার মধ্যে আল্লাহ পাক সুখ সমৃদ্ধি রেখেছেন খোদার কসম খেয়ে বলি এটা এমন এক সুখ এমন এক সমৃদ্ধি যেটা দূর থেকে দেখা যায় কোশ্চিনকালে কোনোদিনও অর্থ টাকা পয়সা হালাল হারাম ভাবে উপার্জন করে অন্যায় অবিচার করে টাকা পয়সা উপার্জন করবার পর চুরি বাটপারি দুর্নীতি করার মাধ্যমে টাকা পয়সা উপার্জন করে গরিবের সম্পদ অবৈধভাবে জবরদখল করবার মাধ্যমে ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে যারা দুর্বলের সম্পদ দখল করে যারা গায়ের জোরে পেশি শক্তির বলে ক্ষেতের হাইল ঠেলে আরেকজনের ক্ষেতের জমি দখল করে যারা উত্তরাধিকার সম্পত্তির মধ্যে নিজের দুর্বল ওয়ারিসানদেরকে ঠকায় ছোট ছোট ভাই বোনদেরকে বঞ্চিত করে নিজে বেশি সম্পদের মালিক হয়েছে বোনদেরকে মূল্যবান সম্পদ দেয় নাই সমস্ত সম্পদগুলো নিজে কুক্ষিগত করেছে অন্যায়ভাবে যারা টাকা পয়সা সহায় সম্পদ উপার্জন করেছে আমি আল্লাহর নামের শপথ করে বলতে পারি এই সম্পদ তাকে দুনিয়াতে তৃপ্তি দিতে পারে না আর আখেরাতে তো আল্লাহর কোরআন নিজেই বলেছে এই সম্পদ কেমতের দিন জাহান নামের আগুন হয়ে তার পেটের মধ্যে ঢুকবে এটা শুধু জাহান নাম নয় দুনিয়াতেও দেখা যায় অবৈধ সম্পদ উপার্জন করা যায় তৃপ্তি পাওয়া যায় না মোহতারাম হাজরিন আমার এতক্ষণের আলোচনার সার কথা হলো একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তি জীবনে একটি পরিবার তাদের পারিবারিক জীবনে যদি সুখী হতে চায় যদি অর্থনৈতিক ভাবে তৃপ্তি অর্জন করতে চায় যদি তারা স্যাটিসফ্যাকশন অর্জন করতে চায় হারাম পথে সম্ভব নয় দুর্নীতি করে সম্ভব নয় জুলুম করে অত্যাচার করে অবৈধ সম্পদ গরিবের রক্ত চোষণ করে তৃপ্তি অর্জন করতে পারবে না যারা গরিবের রক্ত চোষণ করে কালো টাকার পাহাড় তৈরি করবা এই কালো টাকার পাহাড় তোমাকে অজগর সাপের মতো একজন ব্যক্তি এবং একটি পরিবার হালাল পথে তাকবার পথে চললে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদের ঘরের মধ্যে সুখ আর শান্তির জীবন দান করতে পারেন ঠিক তেমনি ভাবে একটি মুসলিম দেশ এবং একটি মুসলিম জাতি যদি উন্নতি করতে চায় যদি তারা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী জাতি হতে চায় তাহলেও ইমান এবং তাকবার কোনো বিকল্প নাই বলবেন কিভাবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কোরআনের ফর্মুলা যদি কেউ বুঝতে চান আল্লাহর কোরআনের আলেমদের কাছে আসেন 
আমরা ফর্মুলা বুঝায় দেব যে ঈমান এবং তাকওয়ার মাধ্যমে দেশ এবং জাতিকে কিভাবে সমৃদ্ধশালী করা যায় আজকে আমাদেরকে শুধুমাত্র একটাই স্লোগান শোনানো হয় সেই ক্লাস 1 থেকে নিয়ে শুরু করে সাধারণ শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত একটা একটা বুলি আওড়ানো হয় কি বুলি যে এই যে দেশের উন্নতি হচ্ছে না জাতির উন্নতি হয় না দেশ এবং জাতির উন্নতির পথে বড় অন্তরায় হলো পপুলেশন কি অন্তরায় পপুলেশন মানে বুঝেন পপুলেশন মানে হলো জনসংখ্যা কয় জনসংখ্যা বেশি জায়গা বাড়ছে না মাটি বাড়তেছে না চাষাবাদের সব জমিন বাড়তেছে না দেশের পরিধি বাড়তেছে না মানুষ বাড়তেছে তো এক সময় এই মানুষ থাকবে কোথায় খাইবে কি এই চিন্তায় কিছু মানুষের ঘুম আসে না এজন্য তারা বলে যে দেশে শান্তি করতে হলে উন্নতি করতে হলে পপুলেশন কমাইতে হবে জনসংখ্যা কমাইতে হবে কারণ দেশের মধ্যে এখন জনসংখ্যার বিস্ফোরণ হয়েছে কি যে জনসংখ্যার আগে শুনতাম ককটেল বোমার বিস্ফোরণ হয় তারপরে শুনলাম গ্রেনেডের বিস্ফোরণ হয় তারপরে সর্বশেষ দেখলাম পেট্রোল বোমার বিস্ফোরণ আর এখন শুনি জনসংখ্যার বিস্ফোরণ কি করতে হবে জনসংখ্যা কমাইতে হবে কেমনে জনসংখ্যা কমাইবেন আগে এক সময় মানুষের হতো বহু ছেলে মেয়ে ওটা আস্তে আস্তে কমাইতে কমাইতে স্লোগান আবিষ্কার করা হলো ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট এরপরে দেখলো যে না তাতেও হয় না আরো কমাইতে হবে এখন নতুন স্লোগান হলো ছেলে হোক মেয়ে হোক সন্তানের মতো সন্তান একটা থাকলেই নাকি যথেষ্ট এই হলো উন্নতি করতে করতে একটা পর্যন্ত এসে ঠেকছে আমার প্রশ্ন উন্নতি কি শেষ না আরো দরকার আছে আরো তো উন্নতির দরকার তাই না তো এখনই যদি একটা পর্যন্ত এসে থাকেন তাহলে সামনে যদি উন্নতি আরো বেশি করতে হয় আল্লাহ না জানি সামনের স্লোগান হবে ছেলে হোক মেয়ে হোক কোনো সন্তানের দরকার নাই বুড়া বুড়ি একলা থাকাই যথেষ্ট স্বাভাবিক কারণ দুইটা থেকে একটা হইলে উন্নতি হলো এখন একটা থেকে যদি আরো উন্নতির দরকার হয় তাহলে কি হবে কথা কথাই দিই হবে কোনো সন্তানের দরকার নাই তোমরা সাথে থাকো তারপরে কিছুদিন থাকবার পর মরে সাপ হয়ে যাও যখন দেশের সমস্ত মানুষ মরে শেষ তখন দেশের অনেক উন্নতি হবে আমরা একটা কথা বলতে চাই জনসংখ্যা এটা দেশের উন্নয়নের পথে অন্তরায় হতে পারে না কোন দেশ এবং জাতির উন্নতির পথে জনসংখ্যা কোনোদিনও অন্তরায় হতে পারে না তাহলে অন্তরায়টা কি অন্তরায় হলো জনসংখ্যার মিসম্যানেজমেন্ট জনসংখ্যার অব্যবস্থাপনা জনসংখ্যাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থতা এটাই হলো উন্নয়নের পথে অন্তরায় বলবেন কিরকম ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত দিই আমি আপনাদের কাছে আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ নিয়ে আজ পর্যন্ত যত কবি কবিতা লিখেছে যত গায়ক গান খাইছে যত সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করেছে সবার কথার মধ্যেই একটা কমন কথা আছে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমার সোনার বাংলাদেশ কথা ঠিক এক সময় কেউ সোনার বাংলাদেশ বলেছে আরেকজনে এসে সবুজ বাংলাদেশ বলেছে আরেকজনে এসে নতুন বাংলাদেশ বলেছে এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ চলতেছে সোনার থেকে নিয়ে ডিজিটাল পর্যন্ত যাই বলেন আমার বাংলাদেশের সৌন্দর্য হল সবুজ শ্যামল শস্য শ্যামল সুফুজ সুজলা সুফলা শস্য শ্যামল সবুজ বাংলাদেশ কথা ঠিক তাহলে এই যে সবুজ হল এই যে সুফলা হল এই যে শ্যামল বাংলাদেশ হল এটা কিভাবে হলো আমার বাংলাদেশের মাটি হল উর্বর মাটি কথা ঠিক এই বাংলাদেশের পঞ্চান্ন হাজার বর্গ মাইল এই পঞ্চান্ন হাজার বর্গ মাইলের ইঞ্চি ইঞ্চি মাটিকেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন উর্বর ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করেছেন জাম পাশের ভারত বিশাল দেশ হাজার হাজার বর্গ মাইল লক্ষ লক্ষ বর্গ মাইল এমন জায়গা আছে সব মরুভূমি আর মরুভূমি একটা গাছ উৎপন্ন হয় না একটা ঘাস জ্বালায় না আলহামদুলিল্লাহ আমার বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জায়গা এমন নাই যেটার মধ্যে উর্বর ক্ষমতা নাই কথা ঠিক কিনা মোহতারাম হাজরিন 
মাটির মধ্যে উর্বর ক্ষমতা দিয়েছেন কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাটির মধ্যে উর্বর ক্ষমতা দিয়েছেন আল্লাহর দেওয়া এই উর্বর ক্ষমতাকে ব্যবহার করে মানুষ এই মাটির মধ্যে সোনার ফসল ফলায় মানুষ কি করে সোনার ফসল ফলায় আল্লাহ দিলেন উর্বর ক্ষমতা উর্বর ক্ষমতা দিয়েছেন কে উর্বর ক্ষমতা দিয়েছেন কে আল্লাহর এই উর্বর মাটিতে ফসল ফলানোর দায়িত্ব কার মানুষের ফসল ফলানোর দায়িত্ব কার মানুষের উর্বর ক্ষমতা দিয়েছেন কে ফসল ফলানোর দায়িত্ব কার উর্বর ক্ষমতা দিয়েছেন কে আল্লাহর দেওয়া উর্বর ক্ষমতার মাটিতে ফসল ফলানোর দায়িত্ব কার মানুষ যদি আল্লাহর দেওয়া এই উর্বর ক্ষমতাকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করে তাহলে ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে দেশের উন্নতি হতে থাকবে আগে মানুষ এক বিঘা মাটির মধ্যে মেহনত করত তিন থেকে চার মন অথবা পাঁচ মন ধান হতো মানুষ অব্যাহত গতিতে মেহনত করতেছে এখন এক বিঘা জমিতে তিরিশ থেকে চল্লিশ মন পঞ্চাশ মন ধান হচ্ছে যেই খোদা তিরিশ বছরের ব্যবধানে ধানের উৎপাদন পাঁচ মন থেকে পঞ্চাশ মনে অর্থাৎ দশ গুণ বেশি যে আল্লাহ উন্নীত করতে পারলেন আগামী তিরিশ বছর পর সেই আল্লাহ পাক এক বিঘা জমি থেকে পাঁচশো মন ধান উৎপন্ন করতে পারেন কি পারেন না ও মানুষ উর্বর ক্ষমতা দিয়েছেন কে আল্লাহর এই উর্বর ক্ষমতা ব্যবহার করে ফসল ফলানোর দায়িত্ব কার মানুষ যদি আল্লাহর দেওয়া উর্বর ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সুন্দর ফসল ফলায় তাহলে উন্নত মানের ফসল দিয়ে দেশের অর্থনীতির উন্নতি হবে না অবনতি হবে কিচ্ছু লাগবে না আল্লাহ পাক এই পৃথিবীতে মানুষকে এমন মূল্যবান করে তৈরি করেছেন মানুষ যদি মেহনত করে খুদার কসম খেয়ে বলি কালো কয়লার মধ্যে মানুষ স্বর্ণের উৎপাদন করতে পারে মানুষকে আল্লাহ পাক সেই মেধা দিয়েছেন মানুষ যদি মেহনতের মতো মেহনত করে উর্বর ক্ষমতা লাগে না মরুভূমির মাটিতে মানুষ মেহনত করে চাষাবাদ করতে পারে মানুষ যদি মেহনত করে মরুভূমির বালুর মধ্যে মানুষ উন্নত মানের ফসল ফলাতে পারে মানুষকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তৈরি করেছেন মানুষ যদি মানুষ সম্পদ না হয় মানুষ যদি মানুষ না হয় স্বর্ণ দিয়ে দেশের উন্নতি হয় না মানুষ যদি মানুষ না হয় তাহলে খনিজ সম্পদ দিয়ে দেশের উন্নতি হয় না মানুষ যদি মানুষ না হয় পেট্রোল তেল দিয়ে দেশের উন্নতি হয় না মানুষ যদি মানুষ না হয় প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল সমাহার থাকলেও দেশ এবং জাতির উন্নতি হয় না কথাটা বিশ্বাস হয় আমার কথা যদি বিশ্বাস না করেন আমার এই বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হল স্বাধীনতার মহানায়ক যিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব গোটা জাতি আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি তিনি স্বাধীনতার পর এই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে একটা আক্ষেপ করে একটা কথা বলেছিলেন যেই কথাটা আজও পর্যন্ত মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসে কথাটা তিনি বড় দুঃখ করে বলেছিলেন যে একই সঙ্গে পৃথিবীর অনেক দেশ স্বাধীন হল আরবের দেশগুলো তারা তাদের দেশকে স্বাধীন করে মাটির নিচে তারা কেউ পেল সোনার খনি আর কেউ পেল তেলের খনি আর আমি আমার বাংলাদেশটাকে স্বাধীন করে পাইলাম হলো একটা চোরের খনি এটা বঙ্গবন্ধুর কথা মোহতারাম হাজরিন আমরা কথাটাকে নিয়ে অনেক হাসি তামাশা করি এটা হাসি তামাশার কথা নয় এটা একটা দেশের একজন করোনাধারের হৃদয়ের বড় আক্ষেপ এবং দুঃখের কথা ছিল অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন এ দেশটাকে যদি সোনার দেশ ঘটতে চাও একটা জাতিকে যদি নতুন বাংলাদেশ বলো সোনার বাংলাদেশ বলো সবুজ বাংলাদেশ বলো ডিজিটাল বাংলাদেশ বলো যদি উন্নত দেশ এবং জাতি ঘটতে চাও শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি দিয়ে হবে না শুধু ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নতি দিয়ে হবে না উন্নত দেশ এবং জাতি ঘটতে হলে দেশের মানুষ চোর না হয়ে দেশের মানুষ সোনার মানুষ হতে হবে মোহতারাম হাজিরেন কাজে আমার দেখহীন কথা হলে 
জনসম্পদ জনসংখ্যা পপুলেশন বলা হচ্ছে দেশের মানুষ বেশি হয়ে গেছে এই জন্য দেশ নাকি উন্নত হতে পারে না আমি বলতে চাই দেশের মানুষ বেশি হয়ে গেছে মানুষ সংখ্যাধিক্য এটা কোনোদিনও জাতির উন্নতির পথে অন্তরায় হতে পারে না বরং যারা মানুষের ব্যবস্থাপনা করে যারা জাতির নেতৃত্ব দেয় এটা জনসংখ্যার ব্যর্থতা নয় বরং জনসংখ্যাকে পরিচালনা করবার ব্যর্থতা জনসংখ্যা যদি একটা দেশের উন্নতির পথে অন্তরায় তোমরা বলে থাকো তর্কের খাতিরে কিছুক্ষণের জন্য আমি মেনে নিলাম তারপরে আমি বলবো জনসংখ্যা যদি একটা দেশের উন্নতির পথে অন্তরায় হয় তাহলে সেই দেশটার উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো জনসম্পদ এখানে দুইটা বিষয় কাছাকাছি একটার নাম হলো জনসংখ্যা আর একটার নাম হলো জনসম্পদ একটার নাম কি জনসংখ্যা আর একটার নাম জনসম্পদ আল্লাহ পাক তৈরি করে দিয়েছেন জনসংখ্যা আল্লাহ পাক তৈরি করে দিয়েছিলেন উর্বর মাটি আল্লাহ উর্বর মাটিতে ফেরেস্তা পাঠায় দিয়ে ধানের চাষ করবেন না আল্লাহ মাটির মধ্যে উর্বর ক্ষমতা দিয়েছেন উর্বর মাটির মধ্যে আমার আল্লাহ পাক ফেরেস্তা পাঠায় ধান গম অথবা ভুট্টার চাষ আল্লাহ করবেন না মানুষকে করতে হবে আল্লাহ উর্বর ক্ষমতা দিয়েছেন এই উর্বর ক্ষমতার মাটির মধ্যে আল্লাহ ফেরেস্তা পাঠায় ফজলি আমের বাগান আল্লাহ করে দিবেন না এটা মানুষকে করতে হবে আল্লাহ দেওয়া উর্বর ক্ষমতার মাটি এটা হলো জনসংখ্যা মানুষ যখন এই মাটির মধ্যে সোনার ফসল ফলাবে তখন এটা হবে জনসম্পদ অর্থাৎ আল্লাহ পাক মানুষ তৈরি করে দিলেন এ মানুষ হলো জনসম্পদ এই মানুষকে যদি সঠিকভাবে পরিচালনা করা হয় ইনশাল্লাহ সোমবা ইনশাল্লাহ এই মানুষ একসময় জনসংখ্যা থাকবে না এই মানুষ একসময় জনসম্পদে রূপান্তরিত হবে মানুষ যদি জনসম্পদ হয়ে যায় ও দস্ত এই মানুষ একটা দেশের উন্নয়নের পথে অনেক বড় অবদান রাখতে পারে বলবেন হজুর জনসংখ্যা তো বুঝলাম জনসম্পদ কিভাবে হয় জনসংখ্যা জনসম্পদের পার্থক্য বুঝতে পেরেছেন আপনারা ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত দেই মনে করেন একজন বাবার ঘরে দুইজন সন্তান আছে একটা সন্তান অনেক দেহের মধ্যে গায়ে গতরে অনেক বড় ছয় ফিট লম্বা তিন ফিট চওড়া একটা জল হাতির মতো বিশাল লম্বা অনেক চওড়া একটা মানুষ সারা দিন শুধুমাত্র খায় আর ঘুমায় তিন বেলার জায়গায় ছয় বেলা খায় এক এক বেলা খাইতে বসলে ছয় প্লেট করে ভাত খায় ছয় বেলা করে খায় আর চোদ্দ ঘন্টা ঘুমায় আর প্রতিদিন একবারের জায়গায় তিনবার বাথরুম করে কামাই নাই রোজগার নাই কোনো কাম নাই কাজ নাই সারা দিন গাবরের মতো খায় আর রাতের মতো ঘুমায় এই লোকটার নাম হলো জনসংখ্যা এর নাম কি জনসংখ্যা ওই সংসারেরই ওই বাবারই আর একটা সন্তান আছে ছয় ফিট লম্বাও না তিন ফিট চওড়াও না ওটা সাধারণ সাড়ে পাঁচ ফিট লম্বা সাধারণ হ্যাংলা পাতলা গড়নের মানুষ ছয় বেলাও খায় না কোনো রকম তিন বেলা বা কোনো দিন দুই বেলা খায় চোদ্দ ঘন্টা ঘুমায় না ছয় থেকে আট ঘন্টা মাত্র সে ঘুমায় ঘুমায় কম খায় কম কিন্তু সে কাজ করে ঘরের মধ্যে বসে বসে শুধু ঘুমায় না কাজ করে দৈনিক প্রতি দৈনিক উৎপাদন ভিত্তিতে সে কাজ করে একটা দোকানে সে চাকরি করে মনে করেন একটা টেইলার্সের দোকানে সে কাজ করে চাকরি করে ডেইলি বেসিস একটা পাঞ্জাবি অথবা শার্ট সেলাই করলে একশো টাকা করে পায় দৈনিক সে কমপক্ষে দশটা শার্ট সেলাই করে তাহলে প্রতিদিন তার ইনকাম কত মাসে তার ইনকাম কত তিরিশ হাজার টাকা মাসে ইনকাম করে আর খরচ করে কত তার একজনের পিছনে তিন বেলা খেলেও সারা মাসে তার পিছনে খরচ হয় দুই থেকে তিন হাজার টাকা যেই ছেলে কমায় কামাই করে তিরিশ হাজার খরচ করে তিন হাজার এই রকম ছেলে বাবার ঘরে একটা না যদি একশোটাও থাকে তাহলে এই রকম সোনার ছেলে কোনোদিন উন্নতির পথে অন্তরায় হতে পারে না এই রকম ছেলে বাবার ঘরে যতগুলো থাকবে এই বাবার সংসারে অর্থনৈতিক উন্নতি তত বেশি হবে কথা ঠিক না বেঠিক মোক্তারাম হাজির প্রশ্ন হল ওই যে ছয় ফিট লম্বা তিন ফিট চওড়া জল হাতির মতো ইয়া বিশাল দেহি খালি খায় আর ঘুমায় ওটার নাম হলো জনসংখ্যা 
আর যেই বেটা তিরিশ হাজার টাকা কামায় তিন হাজার টাকা খরচ করে এই লোকটার নাম হলো জনসম্পদ প্রশ্ন হলো একটা মানুষ যদি জনসংখ্যা থাকে একটা দেশের জনসংখ্যা যদি সেই দেশের উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয় আমরা বলবো সেই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করো জনসম্পদ একটা দেশের মধ্যে যত বেশি হবে ইনশাল্লাহ তারা দেশের পথে উন্নতির পথে অন্তরায় হবে না বরং জনসম্পদ যত বেশি হবে দেশের উন্নতি তত বেশি হবে এখন যদি দেশের মধ্যে পনেরো কোটি জনসম্পদ থেকে থাকে তাহলে দেশের উন্নতি যতটুকু হয়েছে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি এদেশের মধ্যে যদি পঞ্চান্ন হাজার বর্গ বাইলে তিরিশ কোটি জনসম্পদ থাকে দেশের উন্নতি আর ডবল হবে ইনশাল্লাহ যদি জনসম্পদ তিরিশ কোটির জায়গায় ষাট কোটি জনসম্পদ থাকে কোন সমস্যা হবে না ষাট কোটি জনসম্পদ দেশের উন্নতি চার ডবল বেশি হবে ইনশাল্লাহ সমস্যা ওই জায়গায় জনসংখ্যাকে জনসম্পদ বানাও জনসংখ্যাকে কি বানাইতে হবে পপুলেশনকে হিউম্যান রিসোর্স বানাতে হবে জনসম্পদ হবে কিভাবে বাংলাদেশেও জনসম্পদ উন্নয়নের একটা বিভাগ আছে তারা জনসম্পদে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করে তবে তারা বলে জনসম্পদে রূপান্তরিত করবার জন্য তিনটা কাজ করতে হবে কয়টা কাজ কয়টা কাজ জাতি দেশ বলতেছে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা বলতেছে জনসংখ্যাকে জনসম্পদ বানাতে হলে তিন কাজ করা লাগবে এক নম্বর হল এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট শিক্ষার উন্নতি লাগবে দুই নম্বর ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিস জনসংখ্যাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে আর তিন নম্বর স্কিল ডেভেলপমেন্ট দক্ষতা যোগ্যতা অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করতে হবে এই তিন উন্নতির মাধ্যমে জনসংখ্যা জনসম্পদ হবে শিক্ষার উন্নতি প্রশিক্ষণের উন্নতি যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার উন্নতি ওরা বলতেছে এই তিন উন্নতির মাধ্যমে জনসংখ্যা জনসম্পদ হবে আমি আল্লাহর কোরআনকে সামনে রেখে বলতে চাই আমরা ইসলামকে সামনে রেখে বলতে চাই দেশের উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যাকে জনসম্পদ বানানোর জন্য শিক্ষার উন্নতি প্রয়োজন অস্বীকার করবার উপায় নাই ট্রেনিং এবং প্রশিক্ষণের উন্নতি প্রয়োজন অস্বীকার করবার কোনো উপায় নাই স্কিল ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজন যোগ্যতা এবং দক্ষতার উন্নতির প্রয়োজন অস্বীকার করবার উপায় নাই কিন্তু একটা কথা বলতে চাই শুধু শিক্ষার উন্নতি দিয়ে হবে না শুধু প্রশিক্ষণের উন্নতি দিয়ে হবে না শুধুমাত্র দক্ষতা এবং যোগ্যতার উন্নতি দিয়ে হবে না আরেকটা জিনিসের প্রয়োজন যেই জিনিসের অভাবের কারণে আজ শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতার উন্নতি জাতির উন্নতির পথে হাতিয়ার না হয়ে জাতির উন্নয়নের পথে সহায়ক না হয়ে বরং এটাই জাতির উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলবেন কিরকম কথা মোহতারাম হাজরিন আমাদের কথা হলো শিক্ষা লাগবে প্রশিক্ষণ লাগবে দক্ষতা এবং যোগ্যতা লাগবে আর এই তিন দক্ষতা এবং যোগ্যতার পাশাপাশি চতুর্থ আরেকটা উন্নতি লাগবে সেই উন্নতির নাম হলো ইথিক্যাল ডেভেলপমেন্ট সেই উন্নতির নাম হলো নৈতিকতার উন্নতি সেই উন্নতির নাম হলো তাকবার উন্নতি সেই উন্নতির নাম হলো ইমারের উন্নতি সেই উন্নতির নাম হলো হোদা ভীতির উন্নতি যদি খোদা ভীতির উন্নতি না হয় তাকবার উন্নতি না হয় যদি তোমার তাকবা এবং নৈতিকতার উন্নতি না হয় শিক্ষার উন্নতি দিয়ে জাতির উন্নতি হবে না প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতির উন্নতি হবে না যোগ্যতার উন্নতি দিয়ে জাতির উন্নতি হবে না বরং কি হবে দোস্ত খুব ভালো করে বুঝবেন শেষ কথাটা শুধু শিক্ষার ডিগ্রি দিয়ে দিলেন শুধু উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দিয়ে দিলেন আর শুধুমাত্র উন্নতমানের যোগ্যতা তাদেরকে অর্জন করিয়ে দিলেন নৈতিকতা তৈরি করলেন না হৃদয়ের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার ভয় অন্তরে তৈরি করলেন না তাকবা এবং জবাবদিহিতার ভয় তৈরি করলেন না তাহলে এই শিক্ষা মানুষকে জনসম্পদ বানাবে না বরং এই শিক্ষা মানুষকে উন্নতমানের শিক্ষিত চোর বানাবেন
প্রশিক্ষণ দিলেন নৈতিকতার উন্নতি ঘটালেন না এই প্রশিক্ষণ দেশের জন্য জনসম্পদ তৈরি করবে না এই প্রশিক্ষণ দেশের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চোর তৈরি করবে দক্ষতা যোগ্যতা বৃদ্ধি করলেন খোদা ভীতি অন্তরের মধ্যে তৈরি করলেন না এই দক্ষতা এবং যোগ্যতা দেশ এবং জাতির উন্নতি করবে না বরং এই দক্ষতা আর যোগ্যতা দেশের মধ্যে দক্ষ অভিজ্ঞ সর দিয়ে ভরে ফেলবে আমি বলবো যদি সরেরই দরকার হয় এত শিক্ষিত সরের দরকার নাই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সরের দরকার নাই দক্ষ আর যোগ্য ডিজিটাল সরের কোনো দরকার নাই অশিক্ষিত প্রশিক্ষণহীন অ্যানালগ সরি আমাদের জন্য যথেষ্ট কারণ কারণ শিক্ষাহীন অশিক্ষিত প্রশিক্ষণ ছাড়া অ্যানালগ যুগের সরেরা সেই পরিমাণ চুরি করতে পারবে না শিক্ষিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সরেরা যেই পরিমাণ চুরি করবে কথা ঠিক কিনা আচ্ছা আমার দেশে এখনো পর্যন্ত গ্রামগঞ্জে অশিক্ষিত চোর আছে না নাই প্রশিক্ষণ নাই প্রশিক্ষণ ছাড়া চোর আছে না নাই দক্ষতা যোগ্যতা ছাড়া চোর আছে না নাই এরা কি চুরি করে এরা কখনো দেশের কারো জমির ক্ষেত থেকে লাউ চুরি করে কখনো রাতের অন্ধকারে মানুষের বাগান থেকে বেগুন চুরি করে আর কখনো কখনো মানুষের পুকুর থেকে রাতের অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে যাওয়ার জাল খাওয়াইয়া মাছ চুরি করে কথা ঠিক এদের আরেকটু প্রমোশন যখন হয় আরেকটু উন্নতি করে তখন মানুষের পকেট থেকে মোবাইল চুরি করে পকেট মারি করে আরেকটু প্রমোশন যখন হয় উন্নতি হয় তখন রাতের অন্ধকারে মানুষের ঘরের মধ্যে গিয়ে শীত কেটে ঘরের ভিতরে ঢুকে মানুষের আলবাড়ি মাসা সব জায়গা থেকে মানুষের গৃহস্থালে আসবাবপত্র চুরি করে তাহলে প্রথম চুরি হলো লাউ কদু আর বেগুনের সোর আর রাস্তার আর মসজিদ মসজিদ থেকে জুতা চুরি করে কথা ঠিক এটা হলো সোরের প্রথম স্টেজ অশিক্ষিত সোরের অশিক্ষিত সোরের ইনিশিয়াল লেভেলটা হলো জুতা চুরি করা লাউ চুরি করা অর্থাৎ পাঁচশো এক হাজার টাকার বেশি এরা চুরি করতে পারে না আরেকটু উন্নতি যখন হয় মোবাইল চুরি করে পকেট মারি করে তখন দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা চুরি করে এরপরে যখন এই অশিক্ষিত চোরদের চূড়ান্ত উন্নতি হয় মানুষের ঘরের মধ্যে শিং কেটে ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র চুরি করলেও সারা ঘর জুড়ে যা চুরি করে পরের দিন এগুলো সব গণনা করলেও বিশ তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকার সম্পদের বেশি চুরি এরা করতে কথা ঠিক না মোহতারাম হাজরিন তাহলে অশিক্ষিত প্রশিক্ষণহীন অ্যানালগ সরদের চুরির দৌরাত্ম হল সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর তুমি শিক্ষিত করলা ডবল ডক্টরের ট্রিপল এম এ প্রশিক্ষণ দিলা দেশের সেরা প্রশিক্ষণ আর তুমি তাকে কম্পিউটার সায়েন্সের প্রযুক্তিতে দক্ষ অভিজ্ঞ অদক্ষতা অভিজ্ঞতা তৈরি করলা এই বেটা যখন চোর হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ষোলো কোটি মানুষের সম্পদের চেয়ারে বসে এক রাতে ডিজিটাল চুরির মাধ্যমে আটশো কোটি টাকা চুরি করে নিয়ে যাবে একটা গরিব দেশ এই দেশের দুর্নীতির চিত্র শুনলে আপনাদের মাথা সক্কর দিবে এক বছরে বারো মাসে আমার দেশে জাতীয় সম্পদ রাষ্ট্রের সম্পদ জনগণের সম্পদ চুরি হয় 
কম করে হলেও পাঁচ হাজার কোটি টাকা এক বছরের দুর্নীতির টাকা দিয়ে বছরে দুইটা করে পদ্মা সেতু নির্মাণ করা যাবে যদি দুর্নীতি রোধ করা যাইত দুইটা করে পদ্মা সেতু বাংলাদেশের দুর্নীতির টাকা দিয়ে করা যেত মুক্তারাম হাজরিন এটা আমার কথা না আমার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে লাভ নাই এটা দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের রিপোর্ট আন্দোলন করতে হলে দুদকের বিরুদ্ধে করেন সরকারের বিরুদ্ধে করেন আমার কোয়ে লাভ নাই আমি শুধুমাত্র আপনাদের কাছে বলে বেড়াচ্ছি রাষ্ট্রের কথাগুলো এই যে পাঁচ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি করলো এই দুর্নীতিগুলো এ দেশের সমস্ত অশিক্ষিত রিক্সাওয়ালারা চুরি করছে তাহলে এই দুর্নীতিগুলো সমস্ত ঠেলাগাড়ি ওয়ালারা করছে তাহলে এই চুরিগুলো রাস্তাঘাটের পকেট মার মোবাইল চোরেরা করেছে এই চুরিগুলো মসজিদের জুতা চোরেরা করেছে এই চুরিগুলো অশিক্ষিত জনগণ করেছে না এই চুরিগুলো রাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ উচ্চ শিক্ষিত সরকারি আমলা এবং দুর্নীতিবাস কর্মকর্তারা করেছে মহতারাম হাজিরিন কাজেই বলতে চাই জাতীয় উন্নয়নের পথে অন্তরায় জনসংখ্যা নয় পপুলেশন উন্নতির ক্ষেত্রে অন্তরায় নয় উন্নতির ক্ষেত্রে অন্তরায় হলো করাপশন দুর্নীতি বন্ধ করেন দুর্নীতি যদি বন্ধ করা যায় দুর্নীতি যদি বন্ধ করা যায় প্রতি বছর আমার দেশে পাঁচ হাজার কোটি টাকা যদি সেফ হয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে কি হবে না পাঁচ হাজার কোটি টাকা তো একভাবেই বাঁচলো যে দেশে দুর্নীতি হয় না যে জাতির মানুষ চুরি করে না যে জাতির মানুষ প্রতারণা করে না যে জাতির মানুষ ধোকাবাজি করে না যে জাতির সরকারি কর্মকর্তারা রাষ্ট্রের সম্পদ চুরি করে না যে জাতির সরকারি আমলারা জনগণের গম মেরে খায় না রাষ্ট্রের সম্পদ চুরি করে না সেই জাতির উপর আল্লাহ পাক এই পরিমাণ বরকত দান করেন এই পরিমাণ বরকত দান করেন আসমান আর জমিন থেকে বরকতের দুয়ারগুলো খুলে যায় আল্লাহ পয়গম্বর বলেছেন যখন দেশের মানুষ সততার সঙ্গে যখন সততার সঙ্গে ব্যবসা করবে যখন দেশের মানুষ সততার সঙ্গে চাকরি করবে সরকারি কর্মকর্তারা যখন দুর্নীতি করবে না দায়িত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করবে ফাইল টাকায় ঘুষ খাবে না টেবিলের নিচ দিয়ে লেনদেন করবে না জনগণের উপর জুলুম করবে না অবৈধ ট্যাক্স আরোপ করবে না অন্যায়ভাবে জনগণের কাছ থেকে সম্পদ মেরে খাবে না মানুষ যখন সৎ হয়ে যাবে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই জাতির উপর ওই দেশের উপর এমন বরকত দান করবেন সেই দেশ আর জাতি উন্নত হওয়ার জন্য দুই হাজার একচল্লিশ সালের দরকার হবে না দুই হাজার আঠারো সালেই সেই উন্নত দেশ এবং জাতি গঠন করা সম্ভব আমরা বলতে চাই সেই উন্নত জাতি গঠন করতে হলে শুধু শিক্ষা দিয়ে হবে না শুধু প্রশিক্ষণ দিয়ে হবে না নকলের মহা উৎসব দিয়ে শুধু এ প্লাস দিয়ে গোয়ালঘর ভরলে হবে না এ প্লাসের সরাসরি এ প্লাসের সরাসরি জিপিএ ফাইভ কাকে বলে বলতে পারে না মহতারাম হাজিরেন শিক্ষকরা ছাত্রদেরকে নকল সরবরাহ করে বলে সহযোগিতা করতেছি আমার স্কুলের সুনামের জন্য ছাত্রের উন্নতির জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক তার ছাত্রকে নকল করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে উন্নত জাতি কোনোদিনও গঠন করা সম্ভব কথা ঠিক না বেঠিক 
তাহলে শিক্ষার উন্নতির জন্য স্কুল কলেজ ভার্সিটি আছে প্রশিক্ষণের উন্নতির জন্য যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে দক্ষতার যোগ্যতা উন্নয়নের জন্য দেশের ডিজিটাল ডেভেলপমেন্টের প্রজেক্ট আছে তাকওয়া এবং নৈতিকতার উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় এবং সরকারিভাবে কোনো উদ্যোগ নাই কোনো উদ্যোগ নাই কোনো আয়োজন নাই এই উদ্যোগ আছে আল্লাহ বালা বুজুর্গান দিনের খাঙ্কা গুলোতে এই উদ্যোগ আছে কোরআন শূন্য ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা মাদ্রাসা গুলোতে এই উদ্যোগ আছে দাওয়াত এবং তবলিগের মেহনতের মধ্যে কাজেই দেশ এবং উন্নতির পথে আমি বলতে চাই আমার আল্লাহ যেটা বলেছেন যে তোমরা লাউ আন্না আহলাল কোরআ আমানু ওয়াত্তাকাউ যদি কোন দেশের সরকারি কর্মকর্তারা ईमानदार মুত্তাকি হয়ে যায় আমি আল্লাহ সে দেশটাকে বরকতের দ্বারা সমৃদ্ধশালী করে দেব দারুল হিকমতি ওয়াল ইরফান সুন্দর একটা নাম ইরফান মানে হলো খোদার পরিচয় হিকমত মানে হলো প্রজ্ঞা প্রজ্ঞা দরকার জাগতিক উন্নতির জন্য হিকমতের প্রয়োজন দুনিয়ার উন্নতির জন্য মারিফতের দরকার আল্লাহর ভয় এবং তাকওয়ার উন্নতির জন্য হিকমত এবং মারিফত যদি এক সঙ্গে আমার জাতির সন্তানদের হৃদয়ের মধ্যে তৈরি করা যায় সেই সোনার সন্তানরা আমার দেশ এবং জাতির উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় অবদান রাখতে পারবে ইনশাআল্লাহ কাজেই এই হিকমত এবং মারেফত সহ এমন সন্তান আমাদের ঘরে ঘরে তৈরি হোক এটা কারা কারা চান হাত তুলে খোদার দরবারে সাক্ষ্য দেন शुद्ध जरा बस कबुल कर पापड़ी टी हक्कानी ओलामाई कैराम मुखपात्र